Τάφια από τη σελίδα 660 για τη σημερινή το λόγο του Θεού θα φέρει ο αδελφός μας ο Μάικ ε, δύο εδάφια από τη σελίδα 660 διαβάζω 7 εδάφιο πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων υπόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνη του Ευαγγελιζομένου Αγαθά του Κηρύττοντος Σωτηρία του λέγοντος προς τη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει οι φύλακέ σου θέλουν συνυψώσει φωνή, εμφωνέ ο μου θέλουν σε αλλαλάζει, διότι θέλουν συνειδεί ο φθαλμό προ αφθαλμόν, όταν ο κύριο ανορθώσει τη Σιών. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξι... με αξίωσε και μα αξίωσε να γνωρίσουμε με ένα θαύμα την οικογένεια του αδερφού μα του Μάικ, δηλαδή τη γυναίκα του τη Τζέσικα. Η πρώτη κόρη του την αίμα, σήκω στο χέρι σου αίμα να σε δούνε ποια είσαι. Το χέρι σου σήκω σε αίμα. Έτσι. Την αίμα, την Τζούλια. Την Κλάρα. Κλάρα. Μπράβο. Την Άννα. Μπράβο. Και την Ελληνίδα, τη Ρεβέκα. Η Ρεβέκα είναι Ελληνίδα, το ξέρετε. <laughs> είναι ελληνίδα. Ε, εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό που γνώρισα την οικογένεια αυτή. Ε, θα τους ακούσουμε βέβαια, αλλά είναι από την Αμερική. Και ο Κύριος τους έστειλε στο Ισραήλ για να ομολογούν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Είναι αναγεννημένα παιδιά του Θεού, πολύ ευλογημένη οικογένεια. Βέβαια, σε μένα έκανε ιδιαίτερη χάρη και την γνώρισα λόγω της Ελληνίδας Ρεβέκας που γεννήθηκε στην Ελλάδα και τον χρησιμοποίησε ο Θεός το Μάικ για να με εξηγήσει μέσα από τη γραφή από τα εβραϊκά πράγματα τα οποία κανείς άλλος δεν μπορούσε να μου τα εξηγήσει. Αλλά στην πραγματικότητα μου τα εξήγησε ο Κύριος, έτσι. Ο Κύριος μου τα εξήγησε. Δόξα στο Θεό. Εγώ θέλω να πω μόνο και τελειώνω ε, ότι αγαπώ, εκτιμώ, σέβομαι τον Μάικ, τη Τζέσικα, την οικογένειά τη, τη γυναίκα του, τα κοριτσάκια του και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που τους γνώρισα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που τους έφερε και πάλι ο μεσά μας να τους δούμε. Τώρα να ψάλουμε ένα μνήμνο μέχρι να κατέβει ο αδερφός ο Γιώργος για να κάνει τη μετάφραση. Έλα Γιώργο μου κατέβα. Α, εδώ είσαι. Έλα Γιώργάκο μου. Και εμείς θα ψάλουμε έναν ύμνο μέχρι να έρθει ο αδερφός μας ο Γιώργος να ακούσουμε τα λόγια που θα βάλει ο Θεός στην καρδιά του αδερφού μας του Μάικ. Και εμείς να ψάλουμε τον ύμνο... Έλα Γιώργο μου, έλα. Να ψάλουμε τον ύμνο 277. Και ελάτε σιγά σιγά. Περιμένεις διά την επαγγελία του Πατρός και σε σένα να δοθεί. So what I'm going to have you do is read a part. Mm -hmm. I'm not going to be reading the words just to speed up time. <clears throat> Good evening, everyone. Καλησπέρα σε όλους. Just uh, it's a blessing to be here. Είναι μια ευλογία να είμαι ανάμεσά σας. I appreciate the pastor's kind words. Και εκτιμώ τα καλά λόγια του αδελφού Γιώργου. And uh, the feelings very mutual. Και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ακριβώς τα ίδια για προς αυτό. We're very grateful that we met Pastor and his wife, Anna. Είμαστε ευγνώμονες που γνωρίσαμε τον ίδιο και την οικογένειά του, την γυναίκα του Άννα. And also just uh, we love you very much, so και thank you. Και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. So we look forward to when Pastor can visit us in Israel. Και περιμένουμε τον Αλφα Τογιώνο στο Ισραήλ. So tonight we are going to be in Matthew chapter 1. Θα διαβάσουμε από το Καταμαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Α. 
And the, the theme of this message is the, the fact that it had to be Jesus, that Jesus had to be the Messiah. Και το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθούμε είναι ότι ο Χριστός έπρεπε να είναι ο Μεσσίας. And many people consider Matthew the Jewish gospel. Και πολλοί θεωρούν το Μαθαίο ότι είναι το εβραϊκό Ευαγγέλιο. That he wrote to Jewish believers. Ότι έγραψε σε Εβραίους πιστούς. And I'm not sure to what extent that is the case, but at the beginning of the gospel it definitely seems to be showing to the readers that Jesus was the Messiah according to the Old Testament. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι 100% σωστό, όμως από τα πρώτα εδάφια μπορούμε όντως να δούμε ότι εν μέρει αληθεύει. So there are three reasons we're going to look at here on why Jesus had to be the Messiah. Και θα δούμε μερικούς λόγους, τρεις συγκεκριμένα, γιατί ο, ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να είναι ο Μεσσίας. And another way to look at that is it had to be Jesus, but it couldn't be anyone else, especially today. Και ο τρόπος με τον οποίο θα το δούμε είναι ότι έπρεπε όχι μόνο να είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν μπορούσε να είναι και κανένας άλλος, okay. ιδιαίτερα σήμερα. Great. So what I'm going to have is my brother is going to read all of this in Greek, the passages to save time. And for anyone in English, my family, the main people, we are going to just follow along in our Bibles. So if you could just read from uh, Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Θα διαβάσω κατευθείαν εγώ, δεν θα μιλήσει στα αγγλικά ο αδελφός στο εδάφιο, για να σώσουμε χρόνο. Διαβάζω από το κεφάλαιο Α, εδάφιο 1, μέχρι και το 17. <coughs> Βίβλος της γενολογίας του Ιησού Χριστού, Ιού του Δαβίδ, Ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ δε γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της, εκ της Τάμου. Φαρέ δε γέννησε τον Εστρόμ, Εστρόμ δε γέννησε τον Αράμ, Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάπ, Αμιναδάπ δε γέννησε τον Νασόν, Νασόν δε γέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γέννησε τον Βόζ, εκ τη Ραχάβ, Βόζ δε γέννησε τον Οβίδ, εκ τη Ρουθ, Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ, τον Βασιλέα, Δαβίδ δε ο Βασιλέα εγέννησε τον Σολομόντα, εκ τη γυναικό του Ουρίου, Σολομόν δε γέννησε τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε γέννησε τον Αβιά. Αβιά δε γέννησε τον Ασά, Ασά δε γέννησε τον Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ γέννησε δε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε γέννησε τον Οζία. Ο Ζία δε γέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχα. Άχα δε γέννησε τον Εζεκία, Εζεκία δε γέννησε τον Μανασί. Μανασί δε γέννησε τον Αμών, ο Αμών δε γέννησε τον Ιωσία. Ιωσία δε γέννησε τον Ιωκονία και του αδελφού αυτού επί τη μετεκεσία τη Βαβυλόνο. Μετά δε τις μετικεσίες της Βαβυλώνος, η Εχωνία σε γέννησε τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε γέννησε τον Ζωροβάβελ, Ζωροβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ, Αβιούδ δε γέννησε τον Ελιακήμ, Ελιακήμ δε γέννησε τον Αζόρ, Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ, Σαδόκ δε γέννησε τον Αχίμ, Αχίμ δε γέννησε τον Ελιούδ, Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε γέννησε τον Μαρθάν, Μαρθάν δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσή, τον άντρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε λοιπόν εγενεέ του Αβραάμ με όσου Δαβίδ είναι γενεέ 14. Και από του Δαβίδ έω τι μετικεσίε τη Βαβυλώνα γενεέ 14. Και από τι μετικεσίε τη Βαβυλώνα έω του Χριστού γενεέ 14. Hey, thank you. May God bless the reading of his word. Ο and, κύριος να αναλάβει το, το μήνυμα. And before we get into this much more, I'm just going to pray for God's blessing for the service. Και θα ήθελα να σα ευχηθώ για το. Ο κύριο να αναλάβει το σημερινό, το σημερινό μήνυμα πριν προχωρήσουμε. Heavenly Father, thank you for this time together. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που είμαστε μαζί. I pray that you would just bless uh, this message. Ε, προσέχουμε να ευλογήσει αυτό το μήνυμα. Help me to say things that are true to your word. Βοήθαμε να πω πράγματα που είναι αληθινά προς το λόγο σου. Help people to be able to listen attentively. Και τους αδελφούς να ακούσουν με προσοχή. And help us all to be able to apply this this week as we look to share the gospel with those around us. Και βοήθησε μας να κάνουμε πράξεις στη ζωή μας καθώς μεταφέρουμε το λόγο του Θεού στο περιβάλλον μας. Jesus name, Amen. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Αμήν. Amen. Okay, so this part right here, for many of you, this might not be the favorite portions of the Bible. Ίσως αυτά τα εδάφια να μην είναι τα αγαπημένα σας ε, στη Βίβλο. Many names. Πολλά ονόματα. Many names that are hard to pronounce. Πολλά ονόματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να προφέρουμε. 
Even though these are written in Greek originally in the New Testament, they are uh, Hebrew names. But they're very, very important. Back at the time it was written, the scribes would have to spend much, much time to write these names out. The materials were very expensive. The time was very long for doing this. And so Matthew starts his gospel with a very long genealogy. So three groups of 14. And so this is, as I mentioned, very important, but this is also the first reason why Jesus had to be the Messiah. Okay, there is one name here that I believe is uh, mentioned more than any other name. David. David. The Messiah had to be a descendant of David. If we looked at Isaiah 9, this was part of the prophecy of the Messiah. This was also mentioned to David himself about the promise that would be given to him. If you asked any Jewish person at Jesus' time whose descendant did the Messiah have to be, they would all answer David. Και αν ρωτήσω οποιοδήποτε Εβραίο, ποιος, από πού, από ποια γενολογία θα έρθει ο Μεσσίας, όλοι θα σου απαντήσουν το ίδιο, το Δαβίδ. And we see that uh, Jesus is a descendant of David. Και πραγματικά βλέπουμε από την γενολογία ότι ισχύει αυτό για τον Ιησού. But one thing that's very significant here is that Jesus knew he was a descendant of David. Κάτι όμως πολύ σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Ιησούς ήξερε ότι είναι από το δέντρο του Δαβίδ. Someone on Sunday, uh, yesterday, asked me if Jewish people today know what tribe they're from. The answer I said is no, they do not know what tribe they're from. That has been lost. No one in Israel today knows what tribe they're from, let alone what clan or family they're from. Δεν γνωρίζουν πλέον οι Εβραίοι από ποια, ε, από ποια τάξη είναι, από ποια γενολογία είναι, πολύ περισσότερο από ποιο οίκο είναι, ποιος ήταν ο παππούς του παππού, ας πούμε. But in Jesus' day they knew. Αλλά την εποχή του Ιησού ξέρανε όλοι. When the Israelites came back from the exile, that was a very important part of them being uh, considered part of Israel. Όταν επιστρέψαν από τη μετικεσία της Βαβυλώνας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να θυμούνται και να γνωρίζουν το γενολογικό του ζέντρο. And that is why Joseph... When he had to go for the census, he went to the town of Bethlehem. He knew he was a descendant of David. And so was his son, Jesus Christ. So that is a very important prophecy that Jesus fulfilled, is that he was a direct descendant of David. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική προφητεία που ο Ιησούς εκπληρώνει ότι είναι από το γενεολογικό δέντρο του Δαβίδ. Now, there were probably a few direct descendants of David at that time. Maybe Jesus' cousins, maybe some relatives. Ίσως υπήρχαν και άλλοι από το ίδιο γενεολογικό δέντρο που να ήταν ε, ξαντέλφοι, οι θείοι του, α, του Ιησού. But today, as I mentioned before, nobody could really say with confidence that they are a descendant of David. That has been lost. And so, praise God, he is the descendant of David and he is the true Messiah. And Matthew spends the first part of his, his gospel here proving that for us. 
και ο Μαρθαίος παίρνει αρκετό χρόνο για να μας το αποδείξει αυτό στην αρχή του Ευαγγελίου του. Some of these uh, people are just directly from the Bible. I believe he took the genealogy in Ruth for much of this. Πιστεύω ότι πολλά από τα ονόματα που καταγράφει τα πήρα από το βιβλίο της Ruth για να είναι εδώ. But for the ones closer to Jesus' time, he would have went right to the records, probably in the temple. Αλλά ίσως το ναό μπορούσε να βρει από το κοντά στην ηλικία του Ιησού, κοντά στη γενολογία του Ιησού, μπορεί να έβρισε να βρει και αυτά τα ονόματα από το ναό και το αρχείο που κρατούσαν εκεί. Okay, so the first uh, reason why we can be confident Jesus is the Messiah, he is a descendant of David. Οπότε το πρώτο σημείο το οποίο μας δείχνει στερεά και στερεά ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας είναι ότι είναι από τη φιλία από το Δαβίδ. And so let's go to the second reason. Πάμε στο δεύτερο λόγο τώρα. And as difficult as it is that he would be a descendant of David, this second one is much more difficult. Και αν ήταν δύσκολο να αποδειχθεί το πρώτο κομμάτι, το το δεύτερο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Okay, so I'm going to read now, and then you can follow. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. In verse 18 of Matthew chapter 1. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση ούτω ήτο, αφού η ριβωνίστη η μητήρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέχωση νευρέθη με γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Το εδάφιο 18 ήταν αυτό. Okay, so this would be any future husband's nightmare. Αυτό θα ήταν ο εφιάλτης οποιοδήποτε άτομο. You have a, your beautiful bride, you're soon to be married, but she is pregnant. That would not be a good feeling for Joseph. But notice what it says in, in verse 19. Then Joseph, her husband, being a just man, The, the just there in English, the, I don't know if that's the right word here, more the chaos is the, in Greek, right? It's more like righteous or noble. And not wanting to make her a public example was minded to put her away secretly. So I, I think this is an important uh, principle in the Bible. Even though he thought she was guilty and she, that she offended him, he still did not want to expose her to shame. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και αν έφτεγε, πιστεύω ότι έφτεγε, ακόμα και αν υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα και πάλι δεν ήθελε να την θεατρήσει. And we see in verse 20 here that God steps into the situation. Και βλέπουμε στο εδάφιο 20 το Θεό να επεμβαίνει. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Και λέει στο 20, ενώ δε αυτός διελογίστη αυτά αυτά, ιδού άγγελος κυρίου εφάνη κατόναρης αυτών, λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay, so God stepped in. And in times like this in the Bible, God would often step in. And this was very important for Joseph. It just wasn't reasonable for him to take Mary's word on it that she was pregnant by the Holy Spirit. This was something that was confirmed by God so that Joseph would uh, believe it. And uh, Joseph uh, listened to God and, and followed God. Verse 22. Εδάφιο 22. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. 
Και λέει στο 22, τούτο δε όλο έγινε, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του κυρίου, δια του προφήτου λέγοντο: Ιδού η Παρθένο θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει ο, και θέλει ουσιαστικά καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενο είναι με θυμόν ο Θεό. So this is the second thing that only Jesus could fulfill for the Messiah. Το δεύτερο λοιπόν, ο, δεύτερο, ο δεύτερος λόγος που αποδεικνύει ότι μόνο ο Ιησούς θα μπορούσε να ήταν ο Μεσσίας. Not only was the Messiah did he have to come from David. Όχι μόνο έπρεπε να έρθει ο Μεσσίας από την γενολογία του Δαβίδ. But his father had to be God. Αλλά ο πατέρας του είναι Θεός. Now that eliminates all the other candidates. Και ε, αυτό μας, μας δείχνει ένα φως, ας πούμε, σε όλο, σε, όλο το, α, σε όλο το φάσμα αυτό το οποίο διαβάζουμε και βλέπουμε. Jesus is the only person who ever walked the, this earth who has his father is God and whose mother is a human being. Είναι ο μόνος που περπάτησε αυτή τη γη και ο πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός και η μητέρα του ήταν ένας άνθρωπος. That's regardless of the ancient Greek myths, right? We all know that, that it's only Jesus who was able to do that. And so praise God. Now some people, especially where I live in Israel, will tell me that there's a mistake in this verse. Και κάποιοι εκεί που μένω στο Ισραήλ θα μου λένε ότι υπάρχει ένα λάθος σε αυτό το εδάφιο. They will say that Matthew used the word virgin in Greek, but that in Hebrew it doesn't mean virgin, it just means a young lady. Θα μου λένε ότι οι Εβραίοι μου λένε ότι η λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Μαρθαίος που είναι παρθένος, ενώ στα ελληνικά μεταφράζεται ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, στα εβραϊκά η ίδια λέξη σημαίνει απλά μια νεαρή γυναίκα. Okay, the, uh, the term in... In Hebrew is almana. It's uh, like I think it's that one, but it's, uh, it means young lady. Όμως η λέξη οποία στα εβραϊκά σημαίνει αυτό είναι almana. Αν δεν κάνω λάθος. Okay, so if I showed uh, the average person in Israel who knew the Bible this verse, they would say no, it it does not say virgin. Εάν έδειχνα λοιπόν αυτό το εδάφιο στον μέσο άνθρωπο που ξέρει τη γραφή στο Ισραήλ, θα μου έλεγε όχι, αυτή η λέξη δεν σημαίνει παρθένος. But uh, there is one thing they are forgetting. Αλλά ξεχνάνε ένα πράγμα. That Matthew did not create this term for this verse. Ότι ο Μαθαίος δεν δημιούργησε αυτό τον όρο για αυτό το εδάφιο. Now if Matthew did originate this term it would still be from god and it would still be true και ακόμα και αν ήταν έτσι ο λόγος ήταν από το θεό τα σημαίνει ότι και πάλι είναι αληθινός but he did not do that he used the term from greek that was in the greek tradition the greek jewish tradition αλλά δεν ήταν έτσι γιατί χρησιμοποίησε και έγραψε στα ελληνικά όπως ήταν τότε οι ομιλουμένοι στα ελληνικά more than a decade before jesus walked the face of the earth jewish People translated the Old Testament into Greek, and that's where we get the Septuagint. Δεκάδες χρόνια πριν έρθει ο Ιησούς στη γη, οι Εβραίοι ήδη χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα προς μετάφραση, οπότε ξέρανε τα ελληνικά. And based on the context, and based on the fact that this is a miracle, not just something that happens every day, the Jewish people before Christ said, we, based on the context, the appropriate Greek word is virgin. Και οι Εβραίοι εκείνης της εποχής λέγανε ότι σύμφωνα με τα άλλα που έχουν γραφτεί τα συμφραζόμενα, η σωστή έκφραση και η σωστή μετάφραση της λέξης είναι πραγματικά παρθένος. So, the, the interpretation of virgin with this has a Jewish origin, not a Christian origin. Και η λέξη η οποία χρησιμοποιείται όχι μόνο σημαίνει παρθένος, αλλά έχει, και μία, έχει ξεκινήσει από τα εβραϊκά, πολύ πιο πριν τα μεταφρα... έρθουν στα ελληνικά. Okay, and it's confirmed by the fact that Matthew uses the term here. Και επιβεβαιώνεται ότι ο Μαθαίος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη και σημαίνει όντως αυτό που διαβάζουμε και εμείς. So not only did Jesus have to be born uh, from David, a descendant of David, he had to be born of a virgin. Άρα όχι μόνο ο Ιησούς έπρεπε να γεννηθεί από τη γενεολογία του Δαβίδ, αλλά έπρεπε να γεννηθεί και από μια γυναίκα που θα ήταν παρθένος. How many other candidates have ever lived that can 
can deal with these two first points. Πόσοι άλλοι άνθρωποι που ζήσαν σε αυτή τη γη έχουν κάνει αυτά τα δύο; Πόσοι έχουν εκπληρώσει έστω αυτά τα δύο; Okay. So let's go now to the start of chapter 2. This is the third point about why Jesus has to be the Messiah. Και βγαίνουμε στο τρίτο σκέλος γιατί ο Ιησούς έπρεπε να είναι ο Μεσσίας ξεκινώντας από το κεφάλαιο Β. And I will read and then if you will follow me. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold wise men from the east came to Jerusalem saying where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών του ημερών Ιώδου, Ιρόδου του βασιλέως ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων διότι είδομε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομε για να προσκυνήσουμε εν αυτόν. When Herod the king heard this he was troubled and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together he inquired of them where the Christ was to be born. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς ταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα με ταυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού η Ρώτα να μάθει παραυτόν που ο Χριστός γεννάται. So they said to him in Bethlehem of Judea for thus it is written by the prophet but you Bethlehem in the land of Judah are not the least among the rulers of Judah for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Εκείνη δε ήπον προς αυτόν εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας διότι ούτως είναι γεγραμμένο για το προφήτη και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος ως εις θέλει πειμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ. So this is a, a prophecy from Micah chapter 5 verse 2. Μια προφητεία από το Μιχαία κεφάλαιο ε εδάφιο 2. And I didn't mention, but the, the virgin birth is from Isaiah chapter 7. Και πίσω η προηγούμενη ήταν από τον Ισαΐα εδάφιο 7. Verse 14, 7-14. Κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Okay, so this is a third thing that the, that the Messiah has to have in his credentials. First, he has to be a descendant of David. Then he has to be a vir, a, born of a virgin. And third, he has to be born in Bethlehem. Άρα βλέπουμε ένα τρίτο στοιχείο που αποδεικνύει γιατί ο Ιησούς έπρεπε να είναι ο Μεσσίας. Πρώτον, γιατί έπρεπε να γεννηθεί από τη γενολογία του Δαβίδ, έπρεπε να γεννηθεί από Παρθένο και έπρεπε να γεννηθεί στη Βιθλέμ. Do you realize that today it is illegal for Israelis, for Jewish Israelis, to enter Bethlehem? Καταλαβαίνετε ότι πλέον στις μέρες μας είναι απαγορευμένο από τους Εβραίους να μπουν στη Βιθλέμ. I cannot drive into Bethlehem myself. There is a red sign before you enter, and if I went past that sign, my insurance is no longer valid. Some of my friends still drive in, but I would never do that because uh, I do not like to drive without insurance. Κάποιοι φίλοι μου οδηγάνε, αλλά εγώ δεν το προτιμώ καθόλου. Προτιμώ να είμαι πάντα ασφαλισμένο. Και είναι και λάθο, εξάλλου. Αλλά αν παρκάρω το αμάξι μου εκτό τη Βιθλέμ, μπορώ να περπατήσω μέσα στη Βιθλέμ, γιατί δεν είμαι Ιουδαίο, δεν είμαι Εβραίο, είμαι ξένο. So, but for Israelis, they are not allowed to enter into the town. Αλλά οι Εβραίοι δεν μπορούν να μπουν στην πόλη. So it follows that if there was a Jewish person that was a potential Messiah candidate in the future, it would be very hard for him to be born in Bethlehem since he cannot enter. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον στο μέλλον να, να είναι ο Μεσσίας, να είναι Εβραίος και να γεννηθεί στη Βιθλέμ. Σκεπτόμενοι ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή στη Βιθλέμ. Γιατί, γιατί δεν μπορούν, δεν μπορούν, α. Because the, the Israeli government has said that it is illegal. Γιατί η κυβέρνηση το έχει απαγορεύσει. 
because they are concerned that Israelis will be kidnapped and then there will be a big incident. So, probably about 20 years ago now, they gave control of parts of the West Bank to the Palestinian Authority. Περίπου 20 χρόνια πριν δώσαν σε μέρη τη περιοχή έλεγχο και την ικανότητα να ελέγχουν τι περιοχέ αυτέ στου Παλαιστινίου. So ο στρατό μπορεί να μπει σε αυτέ τι περιοχέ. But they do not want the regular citizens to go in. Αλλά δεν θέλουν απλού πολίτε να μπαίνουν. So this, they are called, those areas are called Area A areas in the West Bank. A, Alpha. Αυτές οι περιοχές καλούνται περιοχές Αλφα για αυτούς. So that would apply to Bethlehem and Jericho. Η Ερυχό και Βιθλέμ είναι κάποιες από αυτές. And also Shechem, Shechem. Η Σιχέμ επίσης. Which is now Nablus. Nablus. Που λέγεται τώρα Nablus. Okay, so the, there's a few, there's a bunch of Area A places in the West Bank, and they're all marked by a big red sign that says it is illegal for Israelis to go past this red sign. Οπότε υπάρχουν κάποιες περιοχές στο Ισραήλ που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν οι απλοί πολίτες να μπουνε και τις ξεχωρίζουν λόγω αυτού του προειδοποιητικού κόκκινου μεγάλου σήματος. And so that includes Bethlehem. Και το 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 μερίδιο που διαβάζουμε το μέρος και τα διαδάφια διαβάζουμε μιλάει συγκεκριμένα για τη Βιθλέμ. But when Jesus was born, that obviously was not the case. And Jesus, although there was no room for him in the inn, he was able to be born there. So Jesus uh, fulfilled many, many prophecies about the Messiah in the New Testament. Many prophecies that were fulfilled through his life, but also in his death. Κάποιες που ήταν όταν γεννήθηκε, αλλά και κάποιες που ήταν που τις εκπλήρωσε ενώ ζούσε και μάλιστα όταν πέθανε. But these three prophecies are specific to his birth. Αλλά αυτές οι τρεις προφητείες είναι συγκεκριμένες για τη γέννησή του. And so praise God that Jesus fulfilled all of the prophecies foretold about the Messiah. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Ιησούς μία μία εκτέλεσε τις προφητείες που ήταν γραμμένες για αυτόν από την παλαιά διαθήκη. So let's see how this part of the story um, concludes. Και να δούμε λίγο τον επίλογο αυτού της ιστορίας. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have heard him, bring back word to me, that I may come and worship him also. Τότε ο Ηρώδη καλέσα κρυφεί ω του μάγου, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρό, φαινομένου, τον καιρό του φαινομένου αστέρο. Και πέμψα σε αυτού τη Βιθλεέμ, είπε: Πορευθέτε ακριβώ, εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε βρείτε, απαγγείλατε με, για να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. When they had heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced and exceeding, with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they present, presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Εκείνοι δε ακούσατε του βασιλέου ανεχώρησαν και ειδού ο αστήρ, τον οποίον είδον εν τη Ανατολή, προεπορεύοντο αυτόν. Έω σου ελθόν εστάθη επάνω από όπου ήταν το πεδίο. Οι δόντε δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και ελθόντε ει την οικία έβρον το πεδίο μετά τη Μαρία τη μητρό αυτού. Και πεσόντε προσεκίνησαν αυτό. Και ανοίξαντε στου θησαυρού αυτών προσέφεραν ει αυτόν δώρα. Χρυσό και λίβανο και σμύρνα. Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Και αποκαλυφθέντε θεόθεν κατόναρ να μην επιστρέψουν προ τον Ηρόδη, διάλυσο δου ανεχώρησαν στη χώρα αυτών. Okay, so when it says in English wise men, 
I, I take that to mean that they knew a lot about the stars and could read things, uh, the, the times and seasons with the stars. Η λέξη Σοφία άντρε, που στα ελληνικά εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη Μάγοι, εννοεί Σοφία άντρε, και καταλαβαίνω από αυτή τη λέξη ότι ξέρανε πάρα πολλά για του αστερισμού. But I do not take it that they were wise in political matters. Αλλά ίσω να μην ήταν τόσο σοφοί στα πολιτικά δρόμενα τη κάθε περιοχή. Because obviously Herod did not really want to go to Bethlehem to worship the new king. Γιατί προφανώς ο Ηρώδης και δεν ήθελε να πάει να προσκυνήσει το νέο βασιλιά στη Βετλεέμ. And God had to step in again to tell the wise men not to go back uh, to Herod. Και βλέπουμε το Θεό πάλι να επεμβαίνει και να ενημερώνει κατόνα τους μάγους να μην επιστρέψουν προς τον Ηρώδη. And so he, God steps in a third time. So let's keep reading in verse 13. Και συνεχίζουμε από το εδάφιο 13 γιατί βλέπουμε το Θεό να επεμβαίνει. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the child to destroy him. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος κυρίου φαίνεται κατόναρη στον Ιωσήφ, λέγον εγερθείς, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού, και φύγε εις Αίγυπτο, και έσω εκεί ο σου ύποσι, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίο για να απολέσει αυτό. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt and was there until the death of Herod that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet saying, Out of Egypt I called my son. Ο δε γερθής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτο και είτο εκεί ως της τελευταίς του Ηρώδου για να πληρωθεί το ερηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from two years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they, were, they are no more. Τότε ο Ηρώδη, ειδών ότι ενεπέχθη υπό τον Μάγο, εθυμόθη σφόδρα, και αποστήλα σε φώνεψε πάντα του πέδα, του εν Βιθλεέμ, και εν πάση τη ορίη αυτή, από δύο ετών και κατωτέρω, κατά τον καιρό τον οποίο εξεκρύβωσε παρά τον Μάγον. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό του ερεμίου του προφήτου λέγοντος φωνή η κούστη εν ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλε έκλαε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσε. From a worldly perspective, Herod was a very impressive king. Άμα το δούμε λογικά και σαν άνθρωποι, ο Ηρώδης ήταν ένας μεγαλειώδης βασιλιάς. He rose to power and kept power all of his life and died at an old age. Μεγάλωσε σε εξουσία και κράτησε την εξουσία μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν πεθάνει. He was a friend of Mark Anthony and with Mark Anthony's main enemy Augustus Caesar was friends with them both and kept very good relations with Rome. Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος και με τον Αύγουστο που ήταν με τον Κέσαρα, αλλά και με τον Μάρκο Αντώνιο που ήταν αντίπαλος του. If you go to Israel today, the main monuments in the country from ancient times are all built by Herod the Great. Εάν πάτε στο Ισραήλ, θα δείτε ότι τα περισσότερα μνημεία που έχουν χτιστεί έχουν χτιστεί από τον Ηρώδη. You have the Temple Mount. Έχουμε το ε, όρος ε, του στο, το, το ναό του όρους. You have Caesarea by the Caesarea στη θάλασσα. He was the first person to ever make a man-made harbor on the Mediterranean Sea. Ο πρώτος που έφτιαξε λιμάνι στη Μεσόγειο. To, to the extent that he did it with cement. Με τσιμέντο. Uh, he also had many fortresses that he made, including Masada, which many people visit today, and the Herodian. Έχει δημιουργήσει επίσης κάστρα, τα οποία ένα από αυτό είναι μεθάδα, μεθούδα, μεθάδα, τα, τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα. But no matter how great Herod might have been, he was not able to thwart God's plan. 
Αλλά όσο τέλειο και μεγαλειώδε σα και αν ήταν ο Ηρώτη, δεν μπορούσε να υποσκελήσει το έργο του Θεού. So God is managing this to preserve Jesus. He tells the wise men not to return. And then he tells Joseph to take Jesus to Egypt. Και βλέπουμε τη διαχείριση του Θεού σε όλο αυτό, πώ ενημερώνει του μάγου να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αλλά ενημερώνει και τον Ιωσήφ να φύγει προ Αίγυπτο. And Jesus is safe in Egypt until Herod's death. Και πραγματικά εκεί ο Ιησούς είναι ασφαλής μέχρι να τελευτήσει και ο Ηρώδης. Let's continue in, in verse 19. Και θα συνεχίσουμε στο δάφιο 19. Now when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, take the young child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young child's life are dead. Then he arose, took the young child and his mother, and came into the land of Israel. Τελευτήσοντα δε του Ηρόδου, η δου Άγγελο κυρίου φαίνεται κατόναρη στον Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Λέγον Εγερθή, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα σου και είπαγε ει τη γη Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντε την ψυχή του πεδίου. Ο δε Εγερθή παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και ήλθε ει τη γη, γη Ισραήλ. But when he heard that Archelaus, that's Herod's son, was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned by God in a dream, again, he turned aside into the region of Galilee. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Ακούσα δε ότι ο Αρχέλαο βασιλεύει επί τη Ιουδαία αντί η ρόδο του πατρό αυτού, εφοβήθη και να, να υπάγει και εκεί αποκαλυφθεί δε θεόθεν κατόναρ. Πάλι, ε, λέει ο αδελφό, ανεχώρησεν ει τα μέρη τη Γαλιλαία και ελθόν κατόκισε ει πόλη λεγόμενη Ναζαρέτ για να πληρωθεί το ρηθέν για των προφητών ότι Ναζορέο θέλει ονομαστεί. And so, as I close this message, I just want to encourage you, remind you never to doubt God's word. Και καθώ είμαστε στο επίλογο αυτού του μηνύματο, σα παροτρύνω ποτέ να μην αμφιβάλλετε για το λόγο του Θεού. There are many people in all places of the world that want to find contradictions or try to find mistakes in the Word of God. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο που προσπαθούν και ψάχνουν με επιμονή να βρουν κάτι λάθο στην γραφή. And the truth is, there are no mistakes in the Word of God. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν λάθη. And this is an example of how that works. Και βλέπουμε ένα παράδειγμα πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό. Because if we didn't have this chapter of Matthew, many people would be trying to cause us to doubt where Jesus was born or where the Messiah was supposed to be born. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα κεφάλαια του Ματθαίου, γιατί αν δεν υπήρχανε, πολλοί θα είχαν τρόπο και κάποια δικαιολογία να βρούνε, έτσι ώστε να μας κάνουν και να προσπαθήσουν να μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το ποιος ήταν ο Ιησούς. Was he born in Bethlehem, according to Micah? Ήταν γεννημένος στη Βιθλεέμ, σύμφωνα με τον Μιχαία. Was he born in Egypt? I think Hosea says Egypt. Ήταν εξ Αιγύπτου, όπως λέει ο Ιωσιέ. Or was he born up north in Israel with Zebulon and Naphtali? Ο μήπως είχε γεννηθεί στα βόρεια του Ισραήλ με τον Εφθαλή και τον Ζαβαλάτ. Ζαβουλών. People would be saying, look at all the contradictions in the Bible. Και θα λέγανε οι άνθρωποι, κοιτάξτε ότι δεν υπάρχει σταθερό σημείο που να μπορέσουμε να πάρουμε για να το διευκρινίσουμε αυτό. But when we read this story, it's very clear. Αλλά διαβάζοντας αυτά τα εδάφια, δεν είναι ξεκάθαρο. God is orchestrating it all. Και ο Θεός είναι πίσω από όλα αυτά και διευθύνει όλα αυτά σαν μαέστρος. He was born in Bethlehem, even though Joseph was not living there. Και γεννήθηκε στη Βιθλεέμ, παρόλο που ο Ιωσήφ δεν ήταν από τη Βιθλεέμ. Incidentally, Augustus Caesar helped fulfill prophecy by calling a census. Και χωρίς να το ξέρει ο Αύγουστος, ο Κέσαρας Αύγουστος, εκπλήρωσε αυτή την προφητεία, καλώντας όλους να απογραφούν. And then Herod tried to kill Jesus, but because of that, another prophecy was fulfilled that he would eventually live in Egypt and come back to Israel from Egypt. Και ο Ηρώδης προσπαθούσε να σκοτώσει το παιδί, αθελά το εκπλήρωσε άλλη μια προφητεία, ότι εξ Αιγύπτου θα καλέσω τον Ιώμο. And finally, with Herod's death and the fact that his son was ruling near Jerusalem, caused Joseph again to move to the north of Israel to Nazareth. Και επειδή ο αρχέλαος βασιλεβαντί του πατρός αυτού ξανά βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ πήγε εντέλει στην Ναζαρέτ. Again, 
another prophecy fulfilled. Άλλη μια προφητεία που εκπληρώθηκε. And so God is in complete control. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο. We should never doubt his word. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε γι' αυτό ποτέ και το λόγο του. And we should be very grateful for the Messiah Jesus Christ. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία. He is the true Messiah. Είναι ο αληθινός Μεσσίας. He fulfilled many many prophecies. Πολλές προφητείες εκπλήρωσε. He fulfilled that he was a descendant of David. Ότι ήταν από τη γενολογία του Δαβίδ, όπως είπαμε. Born of a virgin. Από Παρθένο. He was born in Bethlehem. Ότι γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. And he lived a sinless life. Και έζησε μια ζωή. And died an innocent death. Και πέθανε ένα θάνατο αθώο. And rose again. Αλλά ανεστήθηκε επειδή ήταν αθώος. For us. Για μας. And when we put our trust in Jesus Christ, και όταν εμπιστευόμαστε και βάζουμε την πίστη μας στον Ιησού, we have forgiveness of sin, συγχωρούμαστε από τις αμαρτίες μας, eternal life forevermore with God the Father and Jesus Christ our Lord. Και με τον Πατέρα Θεό για πάντα. Praise be to God. Δόξα στον Κύριο. Όλα αυτά, όχι όλα, πολλά από αυτά. Many, many of these things. No, without. You won't need those. They have been sent an Israeli. I have spoken with with someone else, a Hebrew. Φίλο μου θα λέγα. Friend of mine, I can say. Και αφού τα ακούσε, χαμογέλασε. And as he heard all these things, he smiled. Μεγάλο λάθος. And he said, "You are making one big mistake." Λέω τι, ο Ιησούς δεν είναι γιος του Ναβί, του Δαβίδ. Εσύ το διάβασες. Ιδού είπα, μισό λεπτό. Και δεν εγνώριζε αυτήν, έως σου εγέννησε τον Υιόν αυτή στο πρωτότοκο. Χαμόγελο μέχρι εδώ. And a, a smile uh, up until up to the the ears. Then in a Jesus to David. Therefore, he's not a son of David. Jesus to the who in a symbol of that. Maybe a son of God, according to what you are saying. He was telling me. Who he pe? Who ego am fivalo? But I doubt it. Ala sigura me vasi to evangelio su. But surely, according to your gospel. Then a Jesus to David. He's not a son of David. Και θέλω κάνει ένα μεγάλο λάθο. Γιατί λέει η γραφή says, ότι ο Ιωσήφ εξηγερθή παρέλαβε τη γυναίκα αυτού. Δηλαδή η Μαρία έγινε γυναίκα του. Και ω γυναίκα του υιοθέτησε τον Ιησού. Και ο νόμος του Θεού αποδέχεται την υιοθεσία ως πραγματικό Υιό. Άρα και ο Θεός λέει, ο Ισραήλ είναι Υιός μου. Υιοθετημένος. Και ο Εφραμή είναι πρωτότοκος μου. Υιοθετημένος. Αλλά και εμείς στην Καινή Διαθήκη, επειδή δεχτήκαμε τον Χριστό, Christ, είμαστε τέκνα Θεού, God, υιοθετημένα, adopted. κληρονόμοι Θεού, God, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, που θα συμβασιλεύσουμε στους αιώνες των αιώνων, ώστε με βάση το νόμο του Μωυσή, to Moses, ο Υιός του Δαβίδ, είναι νόμιμος 
κληρονόμος του Δαβίδ, σαν υιοθετημένο ιό του Δαβίδ, και με βάση τον νόμο, έχει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του πρωτότοκου τέκνου ω ιό Δαβίδ. Has all the rights and perks, let's say, of the firstborn son of David. Άρα με βάση τον νόμο law, και με βάση το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Christ, ο Ιησούς είναι Υιός του Δαβίδ. Μπορεί να μην είναι κατά σάρκα είναι υιοθετημένος flesh, αλλά και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Υιοθετημένα. Δεν ήρθε ο Θεός και πήγε με τη μητέρα μου αλλά δέχτηκα τον Χριστό But I have accepted Christ. και μου είπε ο Θεός And God told me, είσαι παιδί μου you are my child. όπως είπε και στον Ισραήλ As he did with Israel. αλλά το λέει και στους Ρωμαίους we can also see that in Romans, the to the Romans. διαβάζω μην ανοίγεις uh, hastily reading through it. οι Ισραηλίτες είναι μάλλον το διαβάζω λίγο πιο πάνω διότι ευχόμενοι να είμαι ανάθεμα από το Χριστού υπέρ των αδελφών μου των κατασάρκα συγγενών μου οι οποίοι είναι Ισραηλίτες Jews, των οποίων είναι η υιοθεσία and they have, uh, the adoption, η δόξα the power, οι διαθήκες the, the covenant, η νομοθεσία the law, η λατρεία The worship, η επαγγελία the promise, και τον οποίο είναι οι πατέρες and the, the Άρα the fathers. λοιπόν ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος ε, Συγγνώμη, ο, Δα, ο Ιησούς είναι ο Υιός του Δαβίδ για τον νόμο for the law, και ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος and Jesus is the για το Ευαγγέλιο Αμήν Αλληλούγια Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα Είναι ο Λόγος του Θεού Ο Λόγος του Θεού είναι θαυμαστός Δεν έχει λάθη Είναι η απόλυτη αλήθεια Η απόλυτη αλήθεια Γι' αυτό όποιος μελετάει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού σώζεται επειδή πιστεύει ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Και εμείς είμαστε σωσμένοι. Και τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Θεό για το Μάικ και την οικογένειά του που έμαθα αν εκτός αν κάνω λάθος, ότι φεύγοντας από εδώ θα πάνε πάλι στο Ισραήλ. Ε, μεταφράζει ο άλλος. Ε, θα πάει πάλι στο Ισραήλ. Που στο Ισραήλ εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πηγαίνουνε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γι' αυτό και εγώ και εμείς θέλω να σηκωθούμε τώρα να προσευχηθούμε όλοι μαζί για τον αδερφό μας τον Μάικ, την αδερφή μας την Τζέσικα, τη γυναίκα του και τα πέντε ευλογημένα, άγια, όμορφα, αγαπημένα μας κοριτσάκια. Που τα, πέντε, τα τέσσερα είναι αμερικανάκια, το πέμπτο είναι ελληνάκι όμως. Έτσι, έτσι Ρεβέκα. Ναι, λέει κύριε Βέκα. <laughs> Δόξα στο Θεό. <coughs> Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για αυτή την οικογένεια και να προσευχηθούμε σαν Εκκλησία όλοι μαζί ο Θεός ευλογών να τους ευλογήσει πληθύνω να τους πληθύνει να τους φυλάξει και να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή τους. Πατέρα μα 